Nu există nicio îndoială că Halkidiki este una dintre cele mai căutate destinații de vacanță pentru români. Mulți merg fie pentru stațiunile animate din Casandra, fie pentru plajele superbe din Sitonia. Dar puțin pun piciorul pe cel de-al treilea braț, Atos. Contrar așteptărilor, pe Atos nu sunt doar mănăstiri. Ba chiar în imediata sa apropiere găsește o mică insulă ce ascunde undeva la 20 de plaje și o multitudine de taverne cu pește proaspăt. Aceasta este Amuliani. Iar în acest videoclip îți vom prezenta cum poți ajunge ajunge aici ce are de oferit și ce poți face timp de zi. Pentru a ajunge în Amuliani nu trebuie să faci ceva foarte complicat. Fii în portul din Tripiti, iei un feribot, verifică orele înainte pentru că am înțeles că se pot schimba de pe o zi pe alta, iar apoi în doar 15 minute vei fi pe insulă și vei putea să o explorezi în liniște și pace până la ultima oră la care pleacă ultimul feribot. Iar dacă nu vrei să-ți bați capul cu toate astea, poți lua o croazieră care nu doar că te va duce pe insula Amuliani, ci și pe celelalte două insule învecinate și nelocuite. Noi am optat pentru prima variantă, adică să ne organizăm singuri și ce vă putem spune până acum este dacă optați și voi să veniți cu 15 minute minim înainte, pentru că sunt cozi destul de mari. Să aveți în vedere că atunci când urcați pe feribot trebuie să fie doar șoferul în mașină și să fiți foarte atenți la instrucțiunile pe care vi le dau pentru că este un haos complet acolo. Foarte mulți oameni care încearcă să vă direcționeze și trebuie să fiți atenți ca să nu vă zgâriați mașina sau să loviți pe altcineva. Plata biletelor se va face în momentul în care urcați pe Feribot este o casă unde puteți plăti atât cash cât și card, iar prețul biletelor este de 3,50 euro de persoană și încă 10 euro de mașină. Primul contact pe care îl vei avea cu insula va fi prin portul din Amuliani, satul capitală al acesteia, unde sunt concentrați o bună parte din cei 600 de locuitori ai săi. Istoria acesteia începe undeva acum 1000 de ani, când era în proprietatea unei mănăstiri de pe muntele Atos, asta până în 1925, când a fost pusă la dispoziția unor refugiați. Primii localnici se ocupau cu pescuitul, activitate care s-a perpetuat până în zilele noastre, iar din acest motiv trebuie neapărat să iei o masă la una dintre tavernele de aici. O să-ți prezentăm și noi una mai acuși. Imediat ce vei petrece câteva minute în acest sătuc, vei simți că insula nu este afectată deloc de turism, datorită atmosferii relaxante pe care o vei resimți și a liniștii în general, putând auzi numai cicadele care fac gălăgie în jur de ora prânzului. Așadar, cel mai bun mod de a-l explora este să te plimbi pe străduțele pietruite, unde vei găsi foarte multe case pline cu flori, dar dacă vrei neapărat să bifezi câteva atracții, ai putea merge la biserica Agios Nicolaos, care a fost ridicată de călugării de la muntele Atos în anul 1865, sau muzeul folclorului, unde poți vedea câteva obiecte de us casnic ce au fost folosite cândva pe această insulă, care este deschis de la 7 la 10. Și dacă insula aceasta este cunoscută pentru pescuit și pentru peștele proaspăt, trebuie să mergem într-o tavernă unde să încercăm niște preparate locale. Și trebuie să recunosc că am cam dat prăpăd aici în meniu pentru că masa este efectiv plină. Ne-am luat tzatziki, zucchini, prăjiți, pava care este absolut delicioasă, niște vânătă coaptă cu roșii și feta care iarăși sunt foarte bune, creveți cu sos de mango, ne-am luat niște sardine făcute pe grătar care sunt proaspete, ne-am mai luat un curry de pui, niște pastițio, efectiv avem aproape tot meniul aici, iar ca să vă faceți o idee despre prețuri, un aperitiv costă cam vreo 6-9 euro, iar un fel principal undeva la 9-12 euro în funcție de ce îți iei, pentru că peștele este ceva mai scump, mai ales dacă vrei să-ți iei peștele proaspăt al zilei, se dă la kilogram și costă undeva la 70 de euro. Apropo, deși pare multă mâncare, nu o să dăm chiar așa de mulți bani aici, pentru că am luat foarte multe aperitive și dacă vreți să știți un pont, atunci când mergeți la o tavernă grecea, Luați-vă aperitivele pentru că sunt mega delicioase, aveți ocazia de a încerca mai multe preparate și să nu dați prea mulți bani. Locația se numește Țanis, este deschisă din 1927, adică fix 2 ani după ce insula a început să fie populată de pescari și are o priveliște absolut superbă asupra mării, a insulei și a brațului Atos.
A venit și nota de plată, totalul a fost 94 de euro și bineînțeles pentru că suntem în Grecia am primit și ceva din partea casei. Un desert pe bază de mălai care semăna cu o mămăligă dulce. A fost super gustos și suficient cât să nu dăm pe din afară de mâncare. Așadar, dacă veniți aici pe Amuliani, vă recomandăm această tavernă. Și pentru că ne dorim să continuăm să postăm locuri frumoase aici pe canal, am avea puțin nevoie și de ajutorul tău, care e destul de esențial. Iar primul pas în asta ar fi să dai un like acestui videoclip și să te abonezi la canal pentru a demonstra algoritmului că merită să ne arate la cât mai mulți oameni. Dar dacă vrei totuși să faci un pas extra, ne poți susține călătoriile cumpărându-ne o cafea pe Buy Me a Coffee, al cărui link îl găsești în descriere, sau accesând una dintre surprizele pe care le-am pregătit special pentru tine. Curt moment publicitar. Avem trei cafeluțe extra speciale. Espresso italian, cafea turcească și cafea cu paștei de nata. Iar fiecare vine cu surprize diferite de la acces exclusiv la postări în Buy Me a Coffee sau videoclipuri pe care le poți viziona fără reclame mai devreme, dar și reducere în magazinul nostru. Magazin? Oh da, am lăsat un magazin cu produse digitale care să ția din stresul acela de organizarea unei vacanțe și asta pentru că vei găsi acolo hărți interactive Google Maps cu o mulțime de locații deja salvate, ca tu să ai practic o călătorie mult mai ușoară. Acum că ți-am prezentat toate aceste variante, tu trebuie doar să o alegi pe aceea care ți se potrivește, iar noi suntem aici să ți mulțumim că ne susții și că ești aici propriu zis și bine, fie, hai că... Continuăm cu aventura asta. Ce mâncat am mâncat? Am putea spune că am testat partea cu bucătăria acestei insule, dar hai totuși să vedem cum sunt și plajele, pentru că asta e motivul pentru care am venit aici. Există o multitudine de plaje pe Amuliani, unele organizate, altele mai sălbatice și aflate în locuri ceva mai izolate. Însă toate vor avea un lucru în comun. Apa limpede, puțin adâncă și nuanțele ce pornesc de la albastru intens și până la verde smarald. Ba mai mult, insula este blocată între brațele peninsulei Halkidiki, astfel că rar se întâmplă să apară pe aici vântul sau vreun curent mai puternic. Și unde mai pui și faptul că ajunge în maxim 10-15 minute cu mașina din sat până la cea mai îndepărtată plajă. Cu toate că drumul e așa scurt, nu reușim să vedem toate plajele insulei, însă două cele mai cunoscute pe care să nu le rateze ar fi Plaja Aliche, o plajă cu nisip care dispune de o multitudine de facilități, are atât zone amenajate cu șezlonguri, cât și o mulțime de sporturi nautice dintre care poți alege. Dacă vrei să încerci unul dintre aceste sporturi, ei bine ar trebui să știi că pentru a închiria o barcă va trebui să scoți din buzunar între 100 și 150 de euro în funcție de barca pe care o alegi asta de la ora 10 la ora 17 iar dacă vrei să închiriezi o hidrobicicletă va trebui să scoți undeva la 30-50 de euro pentru jumătate de oră fie vorba între noi, toți sunt prețurile mai bune decât în eforie în ea este foarte populară și extrem de vizitată, lucru care se vede imediat ce ai călcat pe această plajă dar ceea ce mai face specială pe lângă priveliștea asta superbă este și faptul că plaja are nisip fin și faptul că intrarea în apă este lină, lucru care o face foarte bună pentru a veni cu cei mici aici Nu putem să plecăm din Amuliani fără să mai vedem încă o plajă, iar cea pe care am ales-o se numește Caragația, care se remarcă cu poziționarea sa într-un mic golfuleț liniștit care oferă un peisaj spectaculos, un nisip fin și de o culoare portocalie așa pe alocuri și aceeași apă turcoaz și limpede, cum am văzut în cealaltă parte. Aceasta se află la numai 10 minute de locul unde vă lasă feribotul, drumul este unul foarte bun, de altfel drumurile pe Amuliani sunt mult mai bune decât în Halkidiki în general, iar în momentul în care ajungi vei găsi o parcare destul de mare, însă în perioadele aglomerate din sezon s-ar putea să nu găsești un loc dacă nu vii destul de devreme. Plaja este parțial amenajată și poți sta la șezlong în baza unei consumații de la Beach Bar. Am văzut că prețurile sunt chiar decente, o bere costă undeva la 3-5 euro și de asemenea au și niște opțiuni de mâncare, însă dacă vrei să vii cu lucrurile tale există și niște porțiuni destul de largi unde poți să stai cu prosopul și un bonus foarte fain este că ai un ponton aici în spate de unde poți să faci sărituri în apă.
Și cam asta a fost Amuliani, o insulă ce nouă, sincer, ne-a plăcut foarte mult și ne-a adus puțin din atmosfera aceea liniștită pe care o găsim în general pe insulele din Grecia. Credem că merită atât pentru un day trip, dar poți să te cazezi aici și să stai vreo 2-3 zile pentru că mai sunt multe plaje de explorat. Noi am apucat să vedem așa la suprafață două dintre cele mai cunoscute. Iar dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să-i dați un like, să ne dați subscribe și să apăsați pe clopoțelul de notificări care să fiți la curent cu tot ceea ce postăm. Dați un share cu prietenii și ne vedem data viitoare. Pe curând! Pa! pa!